70 лет назад из пепла Второй мировой войны родилась Организация Объединенных Наций, цель которой – избавить грядущее поколение от бедствий войны, обеспечить соблюдение прав человека и справедливости для всех. Было решено, что организацию возглавит генеральный секретарь. Он станет представителем интересов народов по всему миру, особенно бедных и уязвимых слоев. За последние 70 лет ООН возглавляла 8 генеральных секретарей. Джон Айзек работал с пятью генеральными секретарями. Он проработал в ООН около 30 лет в качестве одного из основных фотографов. Джон часто путешествовал с генеральными секретарями. Впервые он отправился в путешествие с Куртом Вальтхаймом. Джон вспоминает генерального секретаря Хавьера Переса де Куэллера. Также Джон вспоминает работу с Бутерсом Гали. Особенное место в жизни Джона занимает седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. He was the first secretary general who became very popular, maybe because of his personality. Kofi Annan and I go back before he became the secretary general, and we became really close friends. He would invite me to his office, and sometimes we'll have tea, we'll have a cup of coffee together. He was such a humble man, down to earth. Работа фотографом в ООН сказалась на Джоне. I had already seen some horrible things in uh, Sarajevo, and then I flew right into uh, Rwanda. When I came back, after I filed my story, I had a nervous breakdown, and I became this close to killing myself. So I'm not uh, thrilled about talking about it. That was probably one of the most uh, horrible experiences. It was like uh, the last straw. John восстановился с помощью лечения и ни о чем не жалеет. The happiest moment I had in my life probably was in Namibia when it got its independence. And I was there on midnight. The whole world was watching and uh, the South African flag came down at 12 o'clock midnight and the Namibian flag went up. Когда на пост вступил Пан Гимун, Джон уже вышел на пенсию. Его последователь Марк Гартен работает с нынешним генеральным секретарем, делает снимки, но, по его словам, эта работа не такая, какой кажется. Марк Гартен начал работать фотографом в ООН в 2002 году. Humanitarian crisis, uh, conflict. There's nothing else on the planet. It's a pretty amazing thing. Срок полномочий Пангимуна заканчивается 31 декабря 2016 года. Кто же заменит его на этом посту и поведет всемирную организацию в будущее? Будет ли это мужчина или же женщина? Репортаж. Подготовил Калум Планкет для Организации Объединенных Наций.